什么呢？我变成了现在这副模样，颜值又怎么可能认得出我呢？你刚才说你不是粉丝，那这个是什么？这个是我送给好友的银链，内侧还刻有对方名字的英文缩写 ，T S。颜之，我可以睁开眼睛了吗？可以了。这是，这是我送你的生日礼物，上面还刻着你的名字。喜欢吗？喜欢。<笑>我呀，一定要把这条项链天天戴在身上。怎么？因为这是颜之送我的，所以它很珍贵。如果你不是私生饭或变态跟踪狂，又怎么会偷到我送朋友的礼物？不，不是这样的，你误会了。这，这个是唐苏他送给我的。哦、啊，他送给你。这么说，你认识唐苏？他和你什么关系？应该怎么说才好？说不出话了。据我所知，唐苏不是会把别人送的礼物转送出去的人，而且，这还是我送他的东西。没有人会把自己喜欢的人送的礼物再送出去，不是吗？原来颜值他一直知道我喜欢他。嗯，对，我这里有小偷，麻烦你们过来处理一下。放开他！呃，可是 ，boss，、啊、陆先生说这位小姐偷了他的。我说，放开他！<笑>老板，<笑>老板好。黄埔，这是我的事，希望你不要插手。你大概搞错了，我这可不算插手。这家伙是我的仆人，简称我的人，所以会欺负他的人只有我。喂喂喂，苏苏，回魂了，回魂了！你听见了吗？刚刚他他他说，我我是他的人。走，苏苏，醒醒！黄甫君那家伙要知道你是唐苏本人，你觉得他喜欢你的几率会是多大？喜喜欢我？啊，这个暂且不说。再说他是玉萌萌的脑残粉，帮你解围的原因显然只是因为看洛言之不顺眼吧？喜欢我？哼，名正言顺的公然开怼，不仅可以自己一时爽，还可以塑造自己霸总，加爱护员工的好形象。哼。真是一箭三雕！喜欢我？我说了这么多，你丫倒是给我好好抓重点啊！喂，休息够了吗？虽然老板很凶，但没想到在关键时刻却是个重情重义、心胸博大之人。这种有钱、有权、有义，对我似乎还有不可描述想法的富二代，务必要紧紧抱好大腿。我是让你养精蓄锐，不是让你颐养天年。你给我收起这副花痴脸，再靠近就别怪我断了你。b o 以后只要你一句话，我一定两肋插刀，在所不辞。不要，你记得不插我两肋就行了。好了，现在先来解决一下你们两个的问题。啊，我有什么问题？童小姐，你似乎曾经是女团 SSR 的一员，而且和唐苏非常亲近，没错。是这样，没错。恕我直言，如果是这样的话，我没办法和你相亲下去。为为什么？欧亚欧亚，是因为唐苏吗？所以，你为什么那么讨厌他？讨厌一个人需要理由吗？我讨厌他对所有人笑的都献媚模样，讨厌他不自量力、想要帮助人的圣母嘴脸，讨厌他在舞台上卖弄风情的姿态。
，讨厌他对男人一味乞求、毫无自尊的迁就。最重要的是，我喜欢萌萌。伤害过他的人，我一个都不会放过。所以，唐苏是敌人。想才不是！算了，小五，喜欢和讨厌是每个人的自由。对于公众人物是非对错被放大曲解也无可厚非，立场和决议我们都没法干涉。可是，可是，有一天我会向你证明，黄甫决你是错的。哼，那我就拭目以待，忠心耿耿的粉头。粉粉头？不然你以为？我为什么出面保他？粉头身上有偶像重要手链，也不难理解吧？这家伙怎么回事？他以为我是唐苏的粉丝团头目，那他竟然没对你怒目而视，痛恨交加。哎，他大概是觉得把竞争对手放在身边虐，有种别样的快感吧。哎，果然很变态。